Okay, okay na. Okay na? Uy, nice. I think so. Pag hindi, sorry na lang. Ano ka? Oo. Okay. Okay. Alright, Rene. Elaine. Elaine. Vid. 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 Juno. Juno. Lien. Lehi. At Roy. Roy. Oh yeah, I can't see. May mga kabal. Okay. Okay. Maraming salamat sa... It's, ano, an, it's an honor to be here. Nakarating niya lang. Uh -huh. So, ito ang una niyong stop o nang galing kayong Perth? No, ito muna, then we'll proceed to Perth uh, on Sunday. Yeah, so hot dog sa Melbourne dito sa yes. SBS Studios. Maraming yeah, salamat. It's an honor. It's an honor. Hindi kita makakalimutan kasi nung bata ako, pinapakinggan <laughs> 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 I mean, iba ang klase yung kami ni Dennis as we wrote the song together. Para nakakataas pa rin ng balibo kasi uh, tinatanggap pa rin ng Filipino yung mga songs. Parang uh, wala expiration date yung mga songs. Parang gano'n. At ginawa pa itong revival. Kinanta pa ito ulit, di ba? Ng mga bagong mga, mga singers. Mga artists. Ganyan, and they're uh, planning to do a parang Mamma Mia type of a Broadway play. Wow. Using Ani Batumbakal. I just don't know the lead uh, role. I think, I'm, I'm not too sure. It, it may be uh, Sarah Heronimo as Ani Batumbakal. It will be uh, based on yung, all the songs of Hot Dog put together. Mm -hmm. Hot Dog, kayo yung nagsimula ng Manila sound. Yes. That's right, that's right. Ano yung feeling na binago ninyo yung Tugtug Pinoy o yung original Filipino music? We wanted to go experimental kasi we just got back from the States. Tapos maganda yung mga Tagalog doon. Ang, there's one group that talaga inspired me to write original songs. Yung mga kaibigan ko, sina Pepe Smith. Kasi even before Hot Dog, they, they had this himig natin. And so sabi ko, in order to to get noticed at once, maybe we should write uh, original songs. But this time, ang target market naman would be girls. So we did uh, Miss Universe and we did a tour for mga exclusive girls schools muna. Para just to get the feel. So, true enough, uh, Kumala, the word spread around. Uh, we, I guess we were at the right time at the right place. Tama ba? Mga ka contemporary niya sila, Rico J. Si Rico J, uh, I met him in a concert. He was the opening act for Hot Dog. So, if it was F-E-U or U-E. He was singing mga bastos na songs. <laughs> but it made him really famous. Ano dati siya, he was singing mga Elvis Presley songs. Pero kasi, na natanong ko yun kasi naalala ko yung time rin na yun na uso yung mga mahaba yung kwelyo. Mm, yung, 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 yung ano yung bell bottom, <laughs> panlinis ng ano, pang matali. <laughs> kasi mga takong maging babae ganun, ganun, ganun kalalaki ah. Oh, yes, tataas ka ng 5 inches. Mismo, mismo. <laughs> Pero nung mga panahong yun, malakas rin sa Pinoy music yung dikit niya sa American music. Oo, oh, tama, tama. Sa tingin ko, kayong magkapatid yung ni Dennis tsaka ni Rene. Napagdikit namin yung dalawang ano. Eh. Umi Umangat kayo sa lahat kasi may kayo American twang. East and West, no? Yeah. Well, I guess, um, swerte kami kasi we were the only band ng Red Fox kami to ever play in Waikiki. Na puro mga American bands lang ang tumutugtog. So we became a, a part of the musicians in the States. And so we learned a lot from fellow musicians na Americans. Pati in chord progressions, dati puro minor lang. Ngayon may major 7 plus 9, gano'n. So, doon niya nakuha yung, yes, pati yung pagsalita. Influences, that's right, that's right. Ano naman yung nakatulong ba? Kasi kanya ko nagkakamala na sa advertising. Pareho kami. Kayo? Si Dennis, creative director. Ako naman ako sa jingle maker. I did most of the jingles. Yung, siguro, andun ka pa na, pero batang bata ka. Yung Bangko Filipino, araw-araw, interest na, interest. Yun yung first jingle. Si Leslie Longa ba yun? Si Celeste Legaspi. Ah, okay. Nandun pala ako sa Happy Savers Club. Yun yung after that, papunta na si Lea Salong. Yun ang naabutan ko. Talagang bata ko pala. Mismo. So, nakatulong yan, pati sa pagbuo ng mga awi. Yes, kasi we, ganito yun eh, we, I'm used to doing mga jingles. 30 seconds dapat may recall eh. So, it was easier for me to write melodies for songs na si Dennis naman as creative director. 
could write a song in two, three minutes. Ako naman, nililay out yung lyrics niya, lalagyan ko ng melody yun. Sanay lang kami talaga magtrabaho as a team. That's why we came up with a lot of songs that became hits. Kung baga may sistema, hindi lang just do any song. We wanted to make sure na it song, we did magiging hit song. At least sa tingin namin magiging hit song siya. Di ba yun mahirap yung kapatid? Sino mas matanda? Siya. As brothers, siyempre may away, pero at the end of the day, okay rin kami. Paano naman nag-iba yung industriya ng musika? Yung industriya kasi namin noong 70s, kanya-kanyang style lahat. Ang masakit, ngayon, iisa tunog ng all the bands. They may be good, but they only have one sound. Doon ako nalulungkot. Sayang. Ano naman yung... Para sa'yo, mabuti ba yung digital age na nag-download mo ng lahat ng awitin, nawawala na yung copyright, yung hindi ka na... Ngayon kasi pagbibili ka ng single, isang pindot na lang, or... I-burn mo na lang, burn. Oh, i-burn mo na lang. Ang, ang akin kasi, ano yun eh, double whammy for recording companies kasi... Even before, uh, pag ayaw ako pa interview nila kasi they never paid us royalties eh. So sanay na kami na kukunin mo yung song, hindi ka magbabayad. Masakit sa mga recording companies because they used to collect a lot of money. Pero now, magkakasama na kami, hindi ko makita, okay na rin sa akin. <laughs> Ang akin naman, I, I wanna share your music with all Filipinos. It doesn't have to be all the money all at once. So, of course, kailangan natin yun. But basically, we uh, just make money doing mga live shows. Kasi yung mga records, mo, most of musicians who own songs, hindi pinapagamit sa mga artists. Kami na, no, we share it with them. It helps us also, eh, nakakatulong sa amin ma-promote din yun. Like Side Day plays sa Manila, Eraserheads plays Manila. Okay lang sa amin. Yeah. Yun. Yeah. Yung Manila, kung yeah. tutuusin, naging theme song siya ng mga OFW. Yes, Lalo yes. na ako, nung bago ako dito, yun yung nakaloop yeah, sa Manila. CD ko. Kasi pag namimiss mo yun, kasi Ma, Manila ko siya, na ako. Yes, yes. Ano yung feeling? Feeling proud na of all composers, hindi kami, hindi kami nag-formal lessons, especially me. Uh, God-given talaga yung talent. I, I, I owe it to, to God. No? Hindi naman ako masyado mabait, pero naniniwala ako na kung hindi siya... Naniniwala naman ako naman. mabait talaga ang Diyos. Ang Diyos mabait? Ako medyo-medyo na. <laughs> Mana ako sa mga to. <laughs> Excuse me. Ikaw ah. Pero ngayon, parang ikaw na lang ang nagtutour sa hot dog. Yes, ang ginawa ko yung format namin, parang yung key uh, sa Beatles, no? Si McCarthy na lang tumutugto, pero he can play all the songs like the same same wave, wavelength, kumbaga, pareho yung tunog, and even better. Kasi I got me the best musicians uh, one can get from Manila. Ano yung feeling na napapalibutan ka ng mga bagets? <laughs> Hindi bagets yung mga mga bagets. <laughs> Maniwala ka sa mga yan, nagpuputul ng bahag para maging bata. <laughs> no, ang, ang maganda lang yung combination of new ideas, kasi... Y- yung mga some old school people kasi kala na nauna sila sila na pinakamag- no no you ano yan eh na develop yan eh you 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 don't own a monopoly of creative ideas mm-hmm. it should be shared among amongst fellow musicians who have a right to to excel ano ang secret sa industriya at hanggang ngayon kinakanta pa rin si Ani Batumbakal ang Manila Miss Universe just ang, ang talagang secret to feet on the ground never let it go to your head kasi you're only as good as your last hit. Yan talaga ang, ang first and foremost. Uh. Anong susunod para sa'yo? May ginawa akong coming dance ng song, ang title niya, Rewind. Si Elaine will sing it on Friday. It's about, yes. y- y- di ba, you fall in love during your teens or whatever. Bigla naaalala mo, nasa na kaya siya ngayon? Eh naaalala mo, in love ka nun. So kung pwede mo i-rewind yung buhay ko, babalikan kita. Wow, may, meron ba yung nag-rewind sa inyo? Malapit. Ito, ito. Malapit. Sampung lalaki, lalaki. Babae. No, actually, it, it, it can happen to anybody, di ba? When you, you're, yung, you become an adult, but once upon a time, you had a crush, yung first love mo. So, kung pwede mo i-rewind, kasi yun talaga yung feeling na spark bigla, pero hindi natuloy kayo yung dalawa. It, it happens, you know. Wow. Parang... Maliya ka ba pag narinig mo yun? Oh, Kantahan mo nga, Elaine. Hindi na, kung pwede lang. Ako pwede. Sample lang. Sa chorus. Sa mic. Hindi yan. Kung pwede lang, i-rewind ang buhay ko. I-rewind ko. Babalik sa'yo. 
Kung pwede lang, iriwain ang buhay ko. Babalik nung tayo ay masaya, iriwain nung ako ay mahal mo pa. Kung pwede lang, iriwain ang buhay ko. Pa-flashback naman ang Ani Batumbakal. Si Ani Batumba, sa umaga, this pa, at sa nara. Sa gabi, siya ay bonggang bongga. Pagsapit ng dilim, nasa Coco Banana. Ani Batumbakal, sa Disco Visnubera, sa Disco Shangrena. We have one more. Bongga ka dahi, bongga ka dahi, sinigang sinigang. Sinigang ang ulam. Maraming salamat pa ko. It's an honor to be with you today. At mamayang gabi? Kain na na naman. Sinigang. Sinigang ulit. Alright, maraming salamat. We'd like to invite you on Friday. Yun nga yun eh, mamayang gabi. 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 Sinigang, sinigang. It's so nice. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. It's an honor to... We should have a picture taken with you so I can... Yes. Sa Facebook. Kailangan 